Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel Kang Noval Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad saya berharap semoga sahabatku semuanya selalu diberikan sehat walafiat, dilapangkan rezeki yang barokah, diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang nafal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Dalam proses penciptaan manusia, keduanya diciptakan hidup berdampingan, namun dalam alam yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah kita tidak dapat melihat jin, sedangkan jin dapat melihat kita. Hal ini tentunya. Menjadi kewaspadaan bagi kita Terutama kaum wanita Jin sangat menyukai wanita Terutama wanita yang suka mengumbar aurat mereka Biasanya jin akan mengikuti wanita yang membuat mereka tertarik Bahkan Ada beberapa di antaranya sampai bisa menikahi wanita Dari dunia manusia Hal ini disebabkan karena kelalaian wanita itu sendiri Berikut ada 13 tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin Yang pertama, sering memimpikan seorang lelaki Wanita yang sudah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih sering bermimpi didatangi oleh sosok lelaki Lelaki yang mendatanginya dalam mimpi bisa saja seorang yang telah ia kenal maupun yang ia tidak kenal Jin yang merubah sosoknya dalam wujud lelaki ini akan membuat si wanita terpikat karena ketampanan dan kegagahannya. Bahkan jika jin ini sangat kuat, ia bisa saja berhubungan badan dengan wanita di dalam mimpi tersebut. Kemudian yang kedua, mudah sekali meninggalkan sholat. Wanita yang telah dinikahi oleh jin Biasanya akan lebih mudah meninggalkan sholat Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah Hal ini disebabkan lemahnya keimanan seorang wanita Sehingga gampang dinikahi oleh jin Dan jin akan membuatnya semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah Lalu yang ketiga Sering berlama-lama di kamar mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan. Jika kalian masuk ke dalamnya maka ucapkanlah, Alhamdulillahi minal khubuthi wal khabaith. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki dan perempuan. Dirawatkan oleh Abu Daud. Kemudian yang keempat, sangat mencintai musik ketimbang Al Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan Dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan mereka Itu akan memperoleh azab yang menghinakan Quran Surah Luqman Ayat 6 Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Salah satu sahabat senior Nabi berkata Ketika ditanya tentang maksud ayat ini Maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik Seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali Yang kelima 
terlalu banyak tertawa hingga terbahak-bahak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Kemudian yang keenam, mudah lelah. Wanita yang dinikahi jin biasanya akan lebih mudah lelah meskipun dia tidak melakukan aktivitas yang berat. Hal ini dikarenakan energi dalam tubuhnya habis terkuras oleh jin yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu keinginan untuk sering bermasturbasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7 kemudian yang kedelapan sering bersolek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kesembilan, sering merasa cemas tanpa alasan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kemudian setelah kamu bertugas cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu sedang segolongan lagi setelah dicemaskan oleh dari mereka sendiri mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sanggaan jahiliyah Quran Surah Al Imran ayat 154 kemudian yang ke-10 sering bertengkar dengan suami dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, Aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, Aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya Maka iblis pun mendekatinya dan berkata Sesungguhnya hebat setan seperti engkau Hadis riwayat muslim Yang ke sebelas bermimpi didatangi ular Ketika seseorang wanita telah disukai oleh jin biasanya Ia akan sering didatangi jin tersebut dalam bentuk ular di dalam renti Selain ular terkadang wanita bermimpi menakutkan lainnya Seperti bentuk jin yang menakutkan atau berada di pemakaman 12. Sering melamun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya Quran surah An-Nur ayat 39 kemudian yang ke-13 mendengar bisikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setan mendatangi kalian dan membisikkan siapa yang menciptakan ini siapa yang menciptakan itu sampai akhirnya dia membisikkan siapa yang menciptakan Tuhanmu jika sudah demikian segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti tidak memikirkannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim Itulah tanda-tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin Demikian video singkat tentang ciri-ciri wanita yang sudah dinikahi jin Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh.